السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آدرنیہ سیدن مارے پنڈیدن مارے کرناڈا گا سٹیٹ یا سوئی سندے پورا دینی دی سمیلنت تل سمبند چری کننا ادھنڈے கடகங்களுடை நேதாக்களை அல்லாம் சுப்பாயனும் தயில நம்முடை இ ஒரிமிச்சு கூடலில் நமுக்க எல்லா வருக்கும் பரக்கத் நல்குமாராகட்டே சுன்னத்தி ஜமாயத்தின்னி வெண்டிட்டும் சமுதாயத்தின்னி வெண்டிட்டும் மக்க பரவர்த்திக்கான் அல்லாம் நமுக்க தவுப்பியக்க நல்குமாராகட்டே அல்லாம் Indonesia நேத்ருத்தும் நல்கேண்ட வரான நாமெல்லாம் இறுபாடு கேம்புகளு நம்முட ஜீவிதத்தில் கேம்புகளில்லாம் கூடேண்டதன்டு இறுபாடு விஷையங்களு நாம் படிக்கேண்டதன்டு நம்முட சமுகத்தின்னு இறுபாடு விஷையங்கள் நாம் பகர்ந்து குடுக்கேண்டதுன்டு படிப்பிச்சு குடுக்கேண்டதுண்ட ஒரு சங்கடன என்ன நிலக்கு பல விஷயங்களிலேக்கும் நாம் எரங்கிச்செல்லேண்டதுண்ட அகிலு சுன்னதி வல் ஜமாக நம்முடை எட்டவும் பிரதானப்பட்ட விஷயமானது இல்லா அவர் இங்கோட்டு சத்திக்குக அவுடந்தங்கில் அவச்சந்தங்கில் அதின்டு பந்தப்பட்ட வரது செய்து கொடுக்கும் இங்கடு சத்திக்கா அகிலு சுன்னத்தி வல் ஜமாக இ விஷயும் இ பேரு நம்முட செருப்பம் முதல் தன்னே நாம் கேல்குன்னதான அகிலு சுன்னத்தி வல் ஜமாக என்ன பேரில் இந்தும் எல்லா दीनी संगड़नगलुम् एल्ला विदाथ्ति इंड संगड़नगलुम् अहिरि सुन्नत्ति वल जमाआ एन्न पेरिल प्रवर्तिक्कु गयान यदार्थत्तिल अहिरि सुन्नत्ति वल जमाआ एन्दु एन्न प्रवर्तकराय नाम मनसिलाक्कु गयुम् नम्मुडे ब्रांजिकलिलो प्रवर्तकर उरिमिच्च कूडुम् बोडो सुन्नत्ति जमायात्तिने पट्टि एंदेंगिलुम् साधार्ना मट्टत्ति रुल्ल चर्चकल वेरुम् बोड अधियिले अधे आरुडेंगिलुम् अधिन्न चूंडिक्कानि कादे आवश्यमाय विशेंगलेल्लाम्पि சாதார் நக்காரும் உண்டு 
ആവശ്യമായി സാധാരണക്കാർ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാ അതിൻ്റെ ഒരു താരീഖ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് സുന്നി അതിൻ്റെ പരമ്പര എന്താണ് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ചർച്ചകളിൽ ഒക്കെ വരുന്ന പ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദഗ്ധകാർ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പയറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ഒന്ന് കബർ സിയാരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർ വേണ്ടതുപോലെ വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തതും പല മക്കബറകളിൽ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളെ അത് തന്നെ ആചാരമായി കാണുകയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് കർണാടകയിലെ നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല കർണാടകയിലെ നോർത്ത് കർണാടകയിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാലും മാത്രമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയാലും ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് കബുരു കബുരു സിയാരത്ത് അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും വേർതിരിയാത്തവർ അതിൽ എന്തെല്ലോ ജഹാലത്ത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നവർ അത് ഈ സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് വ്യാപകമായി എന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ നേതാക്കളായ നാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിഷയം സുന്നി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ബാക്കി ഏതെങ്കിലും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുക്കിയാൽ പോരാ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായ ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയമുണ്ട് ആ വിശ്വാസ വിഷയം അത് നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ അത്രയും വിഷയങ്ങളെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് ഷഹാദത്ത് കലിമ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഈ രണ്ട് കലിമ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന് പറയാത്ത ഏത് വിധ ഈ കക്ഷികളും ഇല്ല എല്ലാ വിധ ഈ കക്ഷികളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ പറയുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിധ ഈ കക്ഷികളും മുഹമ്മദ് റസൂലല്ലാഹ് പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ബാഹ്യമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെയും അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെയും ആശ്രയിച്ച് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലാഹ് ആരാണ് ഇലാഹ് ആരാണ് ഇലാഹ് എന്താണ് റബ്ബ് എന്താണ് തൗഹീദിൻ ഉലൂഹിയത്ത് തൗഹീദ് റുബൂബിയത്ത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കം വരുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തും ഇതര ബിദഹി കക്ഷികളുമായിട്ടുള്ള ആ തർക്കങ്ങൾ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് എന്നാൽ എന്ത് അള്ളാഹു എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്ത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകൾ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈ കാല് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഷഹാരത്ത് കരിമയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ വിദഗ്ധകാരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ തർക്കങ്ങളും അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടത്തെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അവിടെ വെറും ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ആളാണോ അല്ല ആ സന്ദേശം അവിടേക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടേക്ക് വല്ല പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ 
ആ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നതല്ലാത്ത വല്ല പ്രത്യേകതകളും അവിടേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആൾക്കാരും വിദേഹത്തിന്റെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള തർക്കം ലാഹ് ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാന വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തർക്കങ്ങളെല്ലാം എപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സലഫി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വഹാബിയത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ടും നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ത് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തർക്കം എപ്പോൾ തുടങ്ങി മൊത്തത്തിൽ നാം ഒരു വിധാനത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരമ്പര ഏതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയോടെയാണ് നാമൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഭരണഘടനകളിലും നാമൊക്കെ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ നാം പറയാറുണ്ട് നാം അഷ്അരി ത്വരീഖത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇമാം അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷ്അരി റലി അള്ളാഹു എന്നിവിധ ത്വരീഖത്താണ് എന്താണ് ആ ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷ്അരി റലി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വിധഅത്തുകാർ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷ്അരി നമ്മുടെ ആളാണെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ അവരുടെ പത്രങ്ങളിലും മറ്റൊക്കെ എഴുതി വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ ത്വരീഖത്ത് ആരംഭിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് നാം പല ക്ലാസ്സുകളിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നാം അടിയുറച്ച് വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം സമയം നാം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഇവിടെ വിദഗ്ധുകൾ വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഉണ്ടായത് രണ്ട് കക്ഷികളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റൊരു കക്ഷി മുനാഫിക്കുകളാണ് വേഷത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മുനാഫിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഉടലെടുത്ത ഒരു പുതിയ കക്ഷികളാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിനെ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന് ജക്കാത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വാദവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിധത്തിന്റെ കക്ഷികളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആ സൂക്തമെടുത്തു ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം പുറത്തു വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വൻഹു അവരുമായിട്ട് നേരിട്ടോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാതിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വൻഹു അതിനെ നേരിടുകയും അവരെ അടക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പിന്നെ തല ഉയർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവരെ അടക്കി അങ്ങനെ അതിനു ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവിടെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബനുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു വൻഹു രണ്ടാം ഖലീഫയായി അവിടെ ഭരണം നയിച്ചു അബൂബക് ഉമർ അബുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്തിൽ വിത ഈ കക്ഷികളോ ഇസ്ലാമിൽ പുതിയ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളോ ആരും തല ഉയർത്തില്ല ആർക്കും തലപൊക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ അബുൻ അഫ്വാൻ അലി അള്ളാഹു വൻഹു മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായി അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കി യഹൂദികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യഹൂദി നേതാക്കൾ മുനാഫിക്കങ്ങളോട് കൂടിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനബുൻ അഫ്വാൻ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന് എതിരെ കുറെ കുതന്ത്രങ്ങൾ നടന്നു അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാനബുൻ അഫ്വാൻ അലി അള്ളാഹു വൻഹു അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടു നാലാം ഖലീഫയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബുൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു വൻഹു അവിടുത്തെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു അവിടെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ സഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് വഴിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിനെ വധിച്ചവരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ അലി അലി അള്ളാഹു വൻഹു വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാവിയാർ അലി അള്ളാഹു വൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആക്ഷേപം ഉയർത്തി അങ്
ഷിയാത്തു അലിയിൻ അലിയിന്റെ പാർട്ടി മറ്റൊന്നോ മറ്റൊന്ന് ഷിയാത്ത് മുആവിയ മറ്റൊന്ന് മുആവിയയുടെ പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഷിയാത്ത് അലിയിൻ എന്ന് പറയുന്നവർ അവരിൽ ആരുണ്ട് അവരിൽ സഹാബാക്കളുണ്ട് പ്രധാനമായും അവരിൽ സഹാബാക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താബിഇകളും ഉണ്ട് ഷിയാത്ത് അലിയിൻ അലിയുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് അലിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ ഷിയത്ത് കാലക്രമേണ വ്യാപി അത് അത് ലോപിച്ചുകൊണ്ടാ വാക്ക് ലോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷിയ ഷിയത്ത് ഷിയ എന്നൊക്കെ ഷിയ ആയി പോയത് അതാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആരംഭകാലത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആർക്കും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പുതിയ വാദങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗമായി ഒരു ചില വിഭാഗക്കാർ അലി റലി അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നു ചില വിഭാഗക്കാർ മഹാവിയർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചുരുക്കി പറയട്ടെ അത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി അവസാനം സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒതുങ്ങി ഒരുങ്ങി പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് ആ സ്വഹാബാക്കൾ അവർ നൽകുന്ന തീരുമാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെയായിട്ട് മറ്റൊരു വിഭാഗം പുറത്തു വന്നു ഇനിൽ ഹുക്കുമു ഇല്ലാലില്ല അള്ളാഹുവിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല വിധി അള്ളാഹുവിൻ്റെത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗം പുറത്തു വന്നു അവരായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അവരായിരുന്നു ഹവാരിജി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഹവാരിജുകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹവാരിജി എന്ന വിഭാഗം അവര് അവർ അതിന് ശേഷമായിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ വാദവുമായിട്ട് രംഗത്തിൽ വന്നവരാണ് ഹരൂരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹവാരിജി എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗമായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു ഈ സഹാബത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ എതിരായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിന്റെ പക്ഷത്തും മുഹാവിയാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പക്ഷത്തും ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളായി അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിന്റെ പക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വാദമുണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹു അവര് സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിനെക്കാളും ഉമർ അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിനെക്കാളും ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര് അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം അവിടെ ഉന്നയിച്ചു വന്നു ആ വാദത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്നത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സബൈൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യഹൂദികളാണ് യഹൂദി ആശയമുണ്ടായിരുന്ന ശേഷം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ജന അവരാണ് എന്താക്കിയത് അതിന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെ കൂടുതലാണോ മഹത്വം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിനാണോ കൂടുതൽ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്ന തർക്കങ്ങളിലേക്ക് അത് വഴിവെച്ചു അങ്ങനെ അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിനെ കൂടുതൽ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചില വാദക്കാരെ ആ വാദക്കാരെ അഷി അത്തു തസ്വീസിയ ഏ തസ്വീസിയ എന്ന അഷി അത്തു തസ്ലീലിയ എന്ന പേരിൽ അവർ അറിയപ്പെട്ടു ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് അവർ പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും തുടരുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോവുകയും കാലാന്തരത്തിൽ അലി റലി അള്ളാഹുവൻഹുവിന് വലിയ മഹത്വങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത മഹത്വങ്ങളെ അംഗീക നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു അങ്ങനെ അവർ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ റാഫിലിയ അല്ലെങ്കിൽ അഷിയത്ത് അൽ ഖാലിയ അഷിയത്തുൽ ഖാലിയ എന്ന പേരിൽ അതിൽ വിട്ടുകടന്നവർ എന്ന പേരിൽ ഷിയാക്കളായി ഷിയാക്കൾ എന്ന പേരിൽ അവർ പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗമായി വളർന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒടുവിൽ എടുത്തത് ഒന്ന് ഷിയത്ത് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് ഹവാരിജി ഹവാരിജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടാരുടെയും വിഷയങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെയും ഖിലാഫത്തുകൾ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്ത തർക്കങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന സലഫി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ നാം അറിയുന്ന സാധാരണ തർക്കങ്ങ
ശ്രീ പള്ളിയിൽ പോകലോ അല്ലെങ്കിൽ തറാവീഹിന്റെ റക്കായത്തിന്റെ എണ്ണങ്ങളോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങളും ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമായിരുന്നു അങ്ങനെ കാലാന്തരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹവാരിജികൾ ഹവാരിജികൾ അവരുടെ ശക്തി അവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി ഹവാരിജികൾ കാലാന്തരത്തിൽ അവർക്ക് അധികാരം ലഭിക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് ഹവാരിജികൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞുപോയി അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ന് അവരുടെ വാദങ്ങളുള്ള ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഒമാനിൽ വെച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അൽ ഇബാലിയത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഹവാരിജത്തിന്റെ ആശയം അതിനെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അവർക്ക് അധികാരം ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ അവര് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഷിയത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഷിയാക്കള് ഒരുപാട് പല പല വിഭാഗങ്ങളായി അവർ എന്താക്കി പൊട്ടി അവർ പിളർന്നു അവർ തന്നെ ആരംഭകാലത്തിൽ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് വിഭാഗങ്ങളായി പിളർന്നവർ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് അഷിയത്തുൽ ഇസ്നൈ അഷറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇമാമിയങ്ങളെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഇമാമിയങ്ങളാണ് എന്ന ആ ഇമാമിയങ്ങളുടെ വാദത്തിലുള്ള ഷിയാക്കളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ അധിക ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഷിയത്തിന്റെയും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വാദങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഇമാമിയങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മയസൂമിയങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നതൊക്കെ വിധികളാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ അതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഷിയാത്തും ഹവാരിജും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമതായി ഉടലെടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് അൽ മുത്തസിലത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസറി അലിഹുവിന്റെ മജിരിസിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആ വിഷയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലുണ്ട് മുഹത്തസിലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാലത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊളർന്നതല്ല ഒരു ഒരുപാട് കാലത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് മുഹത്തസിലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹത്തസിലയാക്കളുടെ വാദം അലി റലി അള്ളാഹുവൻഹുവിന്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്വാൻഹുവിന്റെയോ ഖിലാഫത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് തർക്കവിഷയം അതിന്റെ പ്രധാനമായ തർക്കവിഷയം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അക്കലിന് നക്കലിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നസ്സുകൾ ഹദീസിന്റെ നസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നക്കലിന് പ്രാധാന്യത നൽകുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു അവർ അക്കലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നക്കലിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു ഇസ്ലാം മക്കയും മദീനയും വിട്ടിട്ട് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇറാക്കിലും ഇറാനിലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അന്നൊരു സയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ നാം സ്കൂളിൽ പോയാൽ നമുക്കൊരു സയൻസ് പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ ഒരു സയൻസ് അടിസ്ഥാന ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി സൂര്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് അത് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് അവന്റെ സംശോധനകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രം അന്ന് കാലത്തിൽ സയൻസ് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രമാണ് യൂനാനി ശാസ്ത്രമാണ് അന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭൂമി എപ്പോഴുണ്ടായി ഈ ഭൂമി എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ചർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി ഇത് കദീമാണ് ഇത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങനെ ആ ശാസ്ത്രം അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഈ ഭൂമി കദീമല്ല ഇത് ഹാജിസാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിലെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ സ്വഹാബത്തും താപീയങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി നാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയുള്ള അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ സയൻസിനെ നേരിടേണ്ട ആവശ്യം ഇവർക്ക്
എന്താണ് അവരുടെ സയൻസിൽ ഉള്ളത് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ ആൾ ഒരുങ്ങി അങ്ങനെ അതിനെ പഠിച്ചു എൽമുൽ കലാം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ അറിവിനെ പഠിക്കുകയും അതിനെ ഗണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ ഗണ്ണിച്ച് അക്കലിനെ അക്കല് കൊണ്ട് നേരിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ ഈ ഭൂമി കദീമല്ലെന്നും ഇത് ഹാദിസാണെന്നും അള്ളാഹു അതിന്റെ ഹാലിഖാണെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളെല്ലാം അവിടെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ സയൻസിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിട്ട് സയൻസ് പഠിച്ചു കാലാന്തരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു സയൻസ് പഠിച്ചു അവിടത്തെ അനിസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ നേരിടാൻ സയൻസ് പഠിച്ചവർ അതിൽ അല്പം അമിതമായി പോയി അത് കുറച്ച് കടന്ന് പഠിച്ചു കടന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നക്കലിനെതിരായ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വിശ്വാസങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നു നക്കലിനെതിരെ കുറെ പുതിയ പുതിയ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ ബുദ്ധിക്ക് തോന്നുന്ന കുറെ വിശ്വാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് ജലത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഏത്തിസാല് വളർന്നു ഏത്തിസാല് വളർന്നു ഹിജറി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലം ഏത്തിസാലിന്റെ കാലമാണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏത്തിസാലിന്റെ ആശയങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അത് വ്യാപകമായിട്ട് വളർന്നു ഹൽക്കുൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാദങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങളെല്ലാം വന്നു അങ്ങനെ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷറി റബിഅള്ളാഹു വൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനനം ബസറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജനനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇറാഖിലെ ബസറയിൽ ഹിജറി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടെ അവരുടെ ജനനം അങ്ങനെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് അവിടുത്തെ പിതാവ് വഫാത്തായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഉൽ ബസറിയെ ദീനി വിഷയങ്ങൾ എൽമുൽ കലാം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുദാദിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു എൽമുൽ കലാം അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷറി വൻഹു അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് അഹരുസുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എൽമുൽ കലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുദാദിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ബഹുദാദിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവനും ഏത്തിസാലിന്റെ മദ്രസകളാണ് ഏത്തിസാലിന്റെ ദർസുകളാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അലിയിൽ ജുബായിയുടെ ദർസിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അലിയിൽ ജുബായിയുടെ ദർസിൽ ഇൽമുൽ കലാം പഠിച്ചു ഇൽമുൽ കലാം പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ നല്ല മാഹിറായി വളരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഉസ്താദും ഈ ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം തുടർന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷറി റബിയുടെ ഉമ്മയെ അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷറി റബിയുടെ ഉമ്മ വിധവയായ ഉമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആര് അലിയുൽ ജുബ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരേക്ക് ആ ബന്ധങ്ങൾ തുടർന്നു അങ്ങനെ കാലാന്തരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഹസൻ ഉൽ അഷറി റബിയുന്ന് ഇത്രയും ഈ ഏറ്റുതാലിന്റെ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാകി ഉണ്ടായി സംശയങ്ങൾ ജനിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മറുപടികളിൽ ഉസ്താദുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഈ വിഷയത്തിൽ വിഷമിപ്പു വിഷമിക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ വെച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പുറത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പോകും ജമാത്തിന് പോകും പോകാതെ അവിടെ ഇരുന്നു എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും രണ്ടാമതും പുനരാവർത്തിച്ച് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അവിടത്തെ മാർഗദർശനം നൽകി അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷറി റബിഹു അവിടെ മുൻഗാമികളായി അന്ന് സൈഡിലായിരുന്ന അന്ന് സൈഡിലായത് കാരണം ഏറ്റിതാല് വ്യാപകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സ്വഹാപത്തിന്റെ താപീയങ്ങളുടെ മാതൃകയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് ജനശ്രദ്ധയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ജനശ്രദ്ധയിൽ ഇല്ലാത്ത അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അവരുടെ വഴികളെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ അഹലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മാർഗദർശനങ്ങൾ അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് ജന ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താക്കി അത് കൊണ്ടുവന്നു പള്ളിയിൽ പോയി ജുമാ കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താക്കി അതിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ഇതുവരെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും ഈ ആശയമാണ് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്താക്കി കിതാബുകളെ ഗ്രന്ഥത്തെ കാണിച്ചു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കമീസിനെ അങ്ങ് ഊരിയെടുത്തു അതിന് ചാടി ഇതുവരെയുള്ള ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താക്കി കൈവെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി അതിനെ ഒഴ
അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഹരുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അഷരി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ കൂടുകയും അതൊരു വലിയ ഒരു ആശയമായി അവിടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും അതോടുകൂടെ അവിടെ അണഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു അത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ഷിയാത്തും ഈ ഹവാരിജും അതുപോലെയുള്ള ഈ തർക്കങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഹിജറി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അഷരി അലി അള്ളാഹു ഹിജറി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് അവിടുത്തെ ജനനം അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് അപ്പൊ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സന്ദർഭം സന്ദർഭത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആ വഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അഷരി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരികയും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളിലും ആ വഴി തെളിഞ്ഞു വരികയും ആ വഴിയിലൂടെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലും പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും അതിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ഹദീഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഫിത്തഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും ആ വഴിയിലൂടെ ജമാഹീറുകലമായി ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഏതുവരെ വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പണ്ഡിതനും ഞാൻ അഷരിയാണ് ഞാൻ മൊത്തസരിയല്ല ഇലക്ട്രിസാലിയല്ല ഞാൻ അഷരിയാണ് എന്ന് ഓരോ പണ്ഡിതനും അവരുടെ അഡ്രസ് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ അഷരി ഇമാമിനെ പിന്തുടർന്നു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷരി നമ്മുടെ തരീക്ക് നമ്മുടെ അവരുടെ തരീക്കത്ത് നമ്മുടേതായത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞു ചർച്ചകൾ തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഏറ്റിതാലം അണഞ്ഞു പോയി തർക്കങ്ങളില്ല കബർസിയാരത്തിന്റെ തർക്കമില്ല ഇസ്തിഹാസയുടെ തർക്കമില്ല ബറക്കത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല സ്ത്രീകൾ പള്ളിക്ക് പോകാറില്ല തറാവീഹിന്റെ വിഷയത്തിലൊന്നും തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും ഇന്നില്ല ഹുത്തുബയുടെ ഭാഷയുടെ വിഷയത്തിൽ തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഏ കബർസിയാരത്ത് തർക്കങ്ങളില്ല അത് ഉടലെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിധത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വശമായിട്ടാണ് അത് ഉടലെടുക്കുന്നത് അതെപ്പോഴാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് ഹിജറി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ടർക്കിയിൽ വെച്ചിട്ട് ജനിച്ച ഇബുൻ തീമിയ എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ആ ആശയം പുറത്തു വരുന്നത് ഹിജറി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ ജനിക്കുകയും ഹിജറി ഇരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഇബുൻ തീമിയ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നല്ല വാചാലനാണ് നല്ല എഴുത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇബുൻ തീമിയ അവിടുത്തെ കിതാബുകളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇബിന് തീമിയ പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയമായിരുന്നു എന്ത് ഒന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കബുർ സിയാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാദം വളരെയധികം പണ്ഡിത ലോകത്ത് വലിയ ഒരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാദമായിരുന്നു ഇബിന് തീമിയയുടെ വാദം അത് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബിന് തീമിയക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായത് അബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കബർ സിയാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് അത് വിധത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ഇബിന് തീമിയ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഹാസയെയും തവസുലിനെയും തബറുക്കിനെയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിന് തീമിയ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചു ഇബിന് തീമിയയുടെ വാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായി ഇബിന് തീമിയെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇബിന് തീമിയ പല പ്രാവശ്യമായി അറസ്റ്റിലായി ഇബിന് തീമിയ മരണപ്പെടുന്നത് ജയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡമാസ്കസിലെ ജയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നബിസലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ സിയാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര പോകാൻ പാടില്ല എന്ന വാദം അത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇബിന് തീമിയ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണമടഞ്ഞു ഇബിന് തീമിയ ആ വാദം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ വാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ വാദത്തിന് പിന്തുടരാൻ സിയത്തിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വിധത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയെ പോലെ ഒരു പാർട്ടി ഇബിന് തീമിയക്ക് ഉണ്ടായില്ല നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇബിന് തീമിയ അതുവരെയുള്ള ഹിജറി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഉണ്ടായ ഒരുപാട് പിത ഈ കക്ഷികൾ ആ പിത ഈ കക്ഷികൾക്കെല്ലാം ഓരോ പേരുണ്ട് ഏ ജഹമികൾ എന്ന പേരുണ്ട്
അങ്ങ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബിൻ തീമിയയുടെ മദഹബിൻ ഒരു പേരുണ്ടായില്ല കാരണം എന്താ ഇബിൻ തീമിയക്ക് ഒരു പാർട്ടിയെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനുയായികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇബിൻ തീമിയക്ക് ആ വാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ കിട്ടിയത് ആരെയാണ് ഇബിൻ തീമിയുടെ സ്വന്തം കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് അതും ഇബിൻ തീമിയയുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാൻ ആ ശിഷ്യന്മാരെ തയ്യാറായില്ല ഇബിൻ തീമിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ശിഷ്യനാരാ ഇബിന് തീമയെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ വിഷയം കാരണം എന്താ ലോകത്തെമ്പാടും എവിടെ പോയാലും ഇപ്പൊ ഇബിന് തീമിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഏ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ഇബിന് തീമിയെ വലിയ ശൈഖുനയായിട്ട് കാണുന്ന വഹാബികളുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇബിൻ തീമിയെ എന്തിനാണ് ശൈഖുനയായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തിനാ ഇബിന് തീമിയക്ക് മുമ്പ് അത്രയും വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാ ഏ വിദാത്തുകള് തവറപ്പിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ തവസുലിന്റെ വിഷയമാകട്ടെ ഇസ്തഖാസയുടെ വിഷയമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കബർസിയാരത്തിന്റെ വിഷയമാകട്ടെ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളിൽ വിദാത്തുകാർക്ക് സലഫികൾക്കോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കോ ഹിജരി ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന ഇബിന് തീമിയക്ക് മുമ്പ് ഒരു നേതാവിനെ അവർക്ക് കാണിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അവർ ഇബിൻ തീമിയയുടെ ഷെയ്ഖുനെ ആക്കിട്ട് കാണിക്കാൻ കാരണം അതാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബിൻ തീമിയക്ക് ആരുണ്ടായില്ല ഒരു അനുയായ വ്രന്ഥം ഉണ്ടായില്ല ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇബിൻ തീമിയയുടെ പേരില് ഒരു തീമിയാക്കൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇബിൻ അബ്ദുൾ വഹാബിന്റെ പേരിൽ വഹാബികൾ എന്ന പേരിൽ ആളുണ്ടായി ഇബിൻ തീമിയയുടെ പേരിൽ ആളുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രമേ അത് അംഗീകരിച്ചുള്ളൂ അത് ചില വാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഇബിൻ തീമിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആര് താരീഹിൽ വലിയ മാഹിറായ ഏ ഇസ്ലാമി ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായ വലിയ താരീഹിന്റെ പണ്ഡിതനാണ് ഇബിൻ തീമിയുടെ വലിയ ശിഷ്യനാണ് ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അതേ സന്ദർഭത്തില് ഹാഫിദുദ്ദഹബിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇബിൻ തീമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന വാദം കബുർ സിയാറത്ത് കബർസിയാരത്തിനെ പറ്റി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് എന്താണ് കബർസിയാരത്തിൽ വഹാബിയത്തിന്റെ വാദം എന്ത് കബർസിയാരത്ത് പാടില്ല എന്ന് വഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ടോ സലഫികളുടെ വാദം എന്താണ് സലഫികൾ കബർസിയാരത്ത് പാടില്ല എന്ന് പറയാറില്ല കബർസിയാരത്ത് സുന്നത്താണ് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് മാത്രം കബർസിയാരത്ത് ഏതാണ് സാധാരണ ഒരു കബർസിയാരത്ത് അവർക്ക് സുന്നത്താണ് ഏതാണത് ഏ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അത് അത് ആരുടെ കബർസിയാരത്തും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപ്പിനങ്കടിയിൽ വന്നു അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് അവിടെ കുറച്ച് എന്തുണ്ട് കബറുകളുണ്ട് അവിടെ പോയി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അവിടെ ഖുറാൻ ഓതൽ അവർക്ക് സുന്നത്തുണ്ടോ അതില്ല അവിടെ പോയി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാം സുന്നത്ത് കിട്ടി അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറയാ രണ്ടാമത് സുന്നത്ത് കിട്ടി ഈ സുന്നത്ത് അല്ലാത്ത വാസ്തവത്തിൽ ഈ സുന്നത്തിന് അവർ എവിടേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അറിയോ അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ കബറാകണമെന്നില്ല അതൊരു അമുസ്ലിമിന്റെ കബറാണെങ്കിലും ഈ സുന്നത്ത് കിട്ടും എന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കബർസിയാരത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സലഫികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ വഹാബികൾ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കബർ സിയാരത്ത് അഹ്ലു സുനത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചതെന്ന് കബർ സിയാരത്ത് എങ്ങനെയാണ് കബർ സിയാരത്ത് പല രൂപത്തിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഒരു കബർ സിയാരത്താണ് സാധാരണ കഥയുള്ള ഒരു കബർ സിയാരത്താണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കബർ സിയാരത്തുണ്ട് എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഞാൻ സിയാരത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ സിയാരത്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എനിക്കും മരണമുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യവും അതിയിൽ ഉണ്ട് അവർക്ക് പോയി സലാം ചെല്ലിട്ട് അവരുടെ കബറക്കൽ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയവും കൂടെ അവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കബർ സിയാരത്ത് നമ്മുടെ സിയാരത്ത് കൊണ്ടിട്ട് കബരാളികൾക്ക്
റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഖബറിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ ലക്ഷ്യം അല്ല പിന്നെന്താണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കതിന്റെ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കതിന്റെ നേട്ടം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഖബർ സിയാരത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള ഖബർ സിയാരത്തുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഖബർ സിയാരത്ത് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ സലഫികളും വഹാബികളും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കലില്ല അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും ഏത് ഖബറാണെങ്കിലും പോയി നോക്കിയാൽ മതി മരിക്കാനുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മയിൽ മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്വാരിഹ്യങ്ങളുടെ ഖബർ സിയാരത്തിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കാണാം ഹാഫിദ് ഹബി അവിടത്തെ താരീഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കബറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഈ കബറ് ഇത് മസാറുൻ മഷൂറുൻ ഏ ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രസിദ്ധമായ കബറാണ് ഇവിടെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇവിടെ ദ്വാക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കും ഏ ഇതൊരു ബറക്കത്ത് എടുക്കപ്പെടുന്ന കബർ സിയാരത്താണ് ആര് പറഞ്ഞു ഇബിൻ തീമിയുടെ ശിഷ്യനായ ദഹബി പോലും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇബിൻ തീമിയുടെ ആശയത്തെ സ്വന്തം ശിഷ്യനായ ദഹബി പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നതിനെ പറ്റി ദഹബി പറഞ്ഞു സമൻ വഖഫ ഇൻദൽ ഹുജ്റത്തിൽ മുഖദ്ദസതി ദലീലൻ മുസ്ലിമൻ അല്ലെ മുസല്ലിമൻ മുസല്ലിയൻ അലാ നബിയ്യിഹി ഫയാ തൂബാ ലഹു അവൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് ദലീലായി നിന്നവൻ കബറിന്റെ അടുക്കൽ ദലീലായി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വഹാബിന്റെ അടുക്കൽ ഷിർക്കാണ് ഇബിൻ ഹാബിദ് ദഹബി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദലീലായി നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ഫഖദ് അഹ്സന സിയാറ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് തുടർന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഫസിയാറത്ത് ഖബ്രിഹി മിൻ അഫ്ലലിൽ ഖുർബി ഹാബിദ് ദഹബി പറഞ്ഞു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ അഫ്ലലിൽ ഖുർബാണ് ിൽ വെച്ച് കുറുബാത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറിൽ ഹിജറി ഇരുന്നൂറിൽ വഫാത്തായ മാരൂഫുൽ കറഹിയെ പറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വഫാത്തായ ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഹർബി അവർ അവർ പറഞ്ഞത് ഹാഫിദ് ഹബി തന്റെ താരീഖ് ഉൽ ഇസ്ലാമിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ ഇബിനുത്തിമിയുടെ ആശയങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇബിനുത്തിമിയുടെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഇബിനുത്തിമിയുടെ മരണത്തോടു കൂടെ ഇബിനുത്തിമിയുടെ ആശയം മണ്ണടഞ്ഞു അതിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഹിജറി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിലാണ് ഇബിന് തീമിയുടെ വഫാത്ത് ഇബിന് തീമിയ മരണം കഴിഞ്ഞു ഹിജറി എട്ട് എണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു ആയിരം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഹിജറി ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഉയൈന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ അവിടെ അവിടെ ജനിച്ചു വന്ന ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇബിന് തീമിയുടെ ആശയം പിറക്കിട്ട് രണ്ടാമതും ഒന്ന് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കിട്ടിയത് നാനൂറ് വർഷത്തിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ എവിടെയും വച്ചപ്പാടുണ്ടായിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു താരീഖ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല കബർസിയാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഒച്ചപ്പാടുകൾ നടന്നിട്ടില്ല തവസുരി ഇസ്തിഹാസയുടെ പേരിൽ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഇബിന് തീമിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വരുന്നത് വരെയുള്ള ആ കാലത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് അയാൾ അദ്ദേഹം കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ മക്കയും മദീനയും അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥല നാടുകളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു പോയി അവിടെ കുറെ കിതാബുകളൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ഇബിന് തീമിയയുടെ ഇബിന് തീമിയുടെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിതനായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു നാട്ടിൽ ആ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചു നാട്ടിൽ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായി നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും കൂടിയിട്ട് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിനെ പുറത്താക്കി നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അങ്ങനെ അടുത്ത ദർഇയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലേക്ക് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് പോയി ദർഇയ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ നേതാവിനെ കൂട്ടിപിടിച്ചു അവിടുത്തെ അമീറിനെ കൂട്ടിപിടിച്ചു ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ താരീഖൊക്കെ നാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് എവിടെ നിന്ന് വഹാബിയത്ത് വളർന്നു വന്നു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരായ ഒരു ഇന്ന് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ അടക്കൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഈ ഒരു വിഷയം എവിടെ നിന്നാണ് വളർന്നു വന്നത് നാം പഠിക്കേണ്
അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന്റെ ദൗർബല്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ദർഇയയിൽ പോയി ആലിസ്വനെ പിടിച്ചു അവിടുത്തെ ഭരണത്തിന്റെ സഹായം തേടി അങ്ങനെ പുതിയ ആശയം ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രജ പ്രചരിപ്പിച്ചു അക്രമാസക്തമായി കുറെ നാടുകളെ പിടിച്ചു എന്താക്കി ഭരിച്ചു അവസാനം ടർക്കിയിലെ സുൽത്താൻ ഇവർക്കെതിരെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങി തോറ്റ് പരാജിതന്മാരായ അവർ ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ രണ്ടാമതും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതും മടങ്ങി വന്നു രണ്ടാമതും എന്തായി കുറച്ച് കാലങ്ങൾ എന്താക്കി ഭരണം നടത്തി ആദ്യം ദർഇയ കേന്ദ്രമായി ഭരണം നടത്തി രണ്ടാമത് ഹായിൽ കേന്ദ്രമായി ഭരണം നടത്തി മൂന്നാമത് നജീദ് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഭരണം നടത്തി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തിലാണ് എന്താക്കിയത് ഭരണം അവർക്ക് പിടിച്ചത് ഒക്കെ മക്കയിലും മദീനയിലും മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള മക്കബരകളുടെ കുപ്പകളും മിനാരകളൊക്കെ പൊളിച്ച് എല്ലാം നില സമമാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അക്രമാസക്തമായ ഭരണം നടത്തിയിട്ട് എന്താക്കി അൽ മംലക്കത്തു സുഴുതിയത്തുൽ അറബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ അവർക്ക് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ആ രാഷ്ട്രത്തെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായത് വഹാബിയത്തിന്റെയും സുഴുതിയത്തിന്റെ ആലു സുഴുതിന്റെയും കൂട്ട് കൂട്ട് കെട്ട അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഭരണം വെറും ഭരണം കൊണ്ട് മാത്രം നാട് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്താക്കി പുതിയ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു ആ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ആ ആശയത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്താക്കിയത് അവിടെ ഉണ്ടായ അവിടെ ഉണ്ടായ ഭരണമുണ്ടായത് അങ്ങനെ കാലാന്തരത്തിൽ എന്തായി സൗദി അറേബ്യയിൽ പെട്രോൾ ലഭിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്തായി പുതിയ അവിടെയുള്ള ഗൾഫ് നാടുകളിൽ പെട്രോൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എന്തായി അവിടെ പുതിയ സാമ്പത്തികമായ നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടായി സാമ്പത്തികമായ വളർച്ച സൗദി അറേബ്യ അതിനെന്ത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു അവരുടെ ദീനി ദാഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചു ഇന്നും അവിടെ എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഭരണം അവിടെയുള്ള ഭരണം ആലുസൂദിന്റെ കയ്യിലാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെയുള്ള ദീൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ് അത് ആരു അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആലു ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖിന്റെ ആലിന്റെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തലമുറയായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും എന്താക്കുക വേണ്ടതുപോലെ വഹാബിയത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്തര പൈസ അയക്കുകയും വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുകയും ദാവാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയും വേണ്ട എല്ലാ സാമ്പത്തിക സഹായം ചില നൽകിക്കൊണ്ടിട്ട് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വഹാബിയത്ത് എന്ന ഫിത്തനയെ അവർ വിതറി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷത്തുള്ള ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ വഹാബിയത്ത് എന്ന വഹാബിയത്താണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോ ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശിർക്കും തൗഹീദുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തില് ഇതെല്ലാം വഹാബിയത്തിന്റെ അതേ പടിയാണ് വ്യത്യാസമില്ല മൗലി തോതില് ഏ കബർ സിയാരത്ത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വഹാബിയത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് മാത്രം എങ്ങനെയല്ല അതിൽ വഹാബിയത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് അവർക്കില്ല അങ്ങനെ ആവാ ഇങ്ങനെ ആവാ അത് പ്രശ്നമില്ല അത് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിന് ആ മതാബിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മതാബിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അതും എടുക്ക ഇതും എടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആരെ കയ്യിലുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വഹാബികളുടെ കയ്യിൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല അവരങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് വിഷയത്തില് അതിനപ്പുറത്ത് വന്ന വേറൊന്നാണ് എന്ത് തവരീഖ് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ വഹാബിയത്തിനേക്കാളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെക്കാളും വളരെ മോശമായതാണ് തബലീഖ് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇറക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വളരെ മോശമായ ആശയമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വഹാബിയത്തിന്റെ കോലവും അതിനുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് അതിർ കവിഞ്ഞ തസൗഫിന്റെ കോലവും അതിനുണ്ട് അതിർ കവിഞ്ഞ സൂഫിസമുണ്ട് അതിൽ ഏ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെ വഹിയറങ്ങൾ ഏർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അതിർ കവിഞ്ഞ സൂഫിസം ഒരു ഭാഗത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്തിലോ വഹാബിയത്തിന്റെ കുറെ ആശയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ആണ പെണ്ണ എന്തും അറിയാതെ രൂപത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഈ തബലീഗ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ചെലവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പക്ഷമാണ് ഈ തബലീഗ ജമാഅത്തും അതുപോലെ തന്നെ വഹാബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി ഇക്കാമത്തുദ്ദീൻ ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഭരണം ഇസ്ലാമിക ഭരണം വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം അതോടൊപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഈ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ പരമ്പരാഗതമായ നമ്മുടെ ആശയം ഉണ്ട് കബർസിയാരത്തെ ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കബർസിയാരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അതിൽ തർക്കമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇബിന് തിമിയ ഒരു ഫത്വ ഇറക്കുന്നത് വരെ ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കങ്ങളില്ല കിതാബിൽ ആ വിഷയമായിട്ട് ചർച്ചകളില്ല കാരണം എന്താ ചർച്ചക്ക് വിധേയമായിട്ടില്ല ഒരു ഫത്വകൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഫത്വകൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താ അത് അന്ന് ചർച്ചക്ക് തർക്കത്തിന് വിധേയമായിട്ടില്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കബർ ചെയ്യുക താരീഹിൽ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ കാണാം റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീന മുനവറയിൽ പോയി അവിടെ പോയ റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അവിടെ ഇസ്തിഹാസ ചെയ്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അറിയാം ഒലവ് അന്നഹും എല്ലാലമോ അംഫസഹും ജാഊക ഫസ്തഗഫറുല്ലാഹ വസ്തഗഫറ ലഹുറ റസൂലുല വജദുല്ലാഹ തവാബർ റഹീമ ആ ആയത്തിനെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഇമാം നവവീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിനെ മാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതാ വന്നിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ അവിടെ കൽപ്പിച്ചതായ സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇമാം നവവി ഇമാം നവവി ആരാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇമാം നവവി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ലോകത്തിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അള്ളാഹുമനഹുയുടെ കുഞ്ഞത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ പോയി എന്റെ ദോഷം എനിക്ക് മാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങയുടെ ഹദറത്തിലെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവന വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലേതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെതിരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇമാം നവവിയെ ലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തിരിയാതായി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇമാം നവവിയെ അറിയാതെ ആർക്കെങ്കിലും ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ ഇമാം നവവിയുടെ പ്രസ്താവന ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുവരെയുള്ള കബർസിയാനത്ത് സംബന്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇബുൻ തിമിയയുടെ പ്രസ്താവന വന്നപ്പോഴാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ജയിലടക്കേണ്ടി വന്നത് അതുവരെ അത് പ്രശ്നമല്ല ഇസ്തികാസയോ തവസ്സലോ അതൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല കാരണം എന്തേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇലാഹ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന വിശ്വാസം പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസമാണത് ആ വിശ്വാസത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എവിടെയും അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പണ്ഡിതന്മാരാർക്കും അതിൽ പിഴവുകൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് മറുപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പരമ്പരാഗതമായ ആവശ്യ ആശയമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താകേണ്ടതില്ല നാം ഒരു സംശയവും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു വലിയ ഒരു തരീക്കാണ് വലിയൊരു വഴിയാണ് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് തങ്ങളെ തുടർന്നിട്ട് അവസാന കാലം വരെ നിൽക്കുന്ന ആ വിഷയങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ കാണാമല്ലോ റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് റസൂർലാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയാത്ത് റബിയാവിനോട് പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തോ എവിടെങ്കിലും കിതാബുകൾ അതിനെ പറ്റി ചർച്ചകൾ വന്നോ അതിനെ പറ്റി തർക്കങ്ങൾ വന്നോ ഇത് പറ്റോ പറ്റൂലെ എന്ന് പറയുന്ന തർക്കങ്ങൾ വന്നോ എന്ത് വന്നില്ല ഹദീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഷറഹിൽ എവിടെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയോ ഇത് പാടില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ചയുണ്ടോ ചർച്ചയില്ല അതിനെ പറ്റി ഹദീഫിന്റെ ഷറഹുകളിൽ ഒന്നും ഒരു ചർച്ചകളും കാണുന്നില്ല കാരണം എന്ത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റസൂർ വസ്ലമ തങ്ങളോട് സ്വർഗം ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചോദിക്ക്
അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി സാധാരണ ഒരു മസാലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾ നട അതിനെപ്പറ്റി നടക്കുന്നില്ല നടന്നിട്ടില്ല റസൂലായ സലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളോട് നടന്ന് ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനെ പറ്റി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഹാസ തവസുല് തബറുക്ക് കബർസിയാരത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നാം അതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എസ് ഒ എസിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ അഹമ്മദില്ല എന്ന് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഇവിടെ വന്നു നാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഫീൽഡിൽ വലിയൊരു പോരായ്മയുണ്ട് ആ പോരായ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം ആ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശയങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല ആശയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല കബർസിയാരത്തിനെ പറ്റിയും തവസിനെ പറ്റിയും വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയും തബർക്കിനെ പറ്റിയും അത് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നത് നമുക്കറിയില്ല അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വേദികൾ നമ്മുടെ അടുക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് നാം റമദാൻ കിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം റോഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഇരുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആശയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സി ഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബിലെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർമാരില് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കാനോ അത് വഴിയായി തീരും അപ്പൊ അതിനു എന്താക്കണം നല്ല പഠന വേദികൾ നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അത് പഠിക്കാനും അത് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ മനസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു